வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த அறக்கர் டிவியில் வந்து ஒரு டாக் ஷோ வச்சுருந்தாங்க தமிழர்களின் மரபு மத நெறியா ஆன்மீக நெறியா அப்படிங்கிற மாதிரி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சில்லறையா ரஃப்பாக மைண்டில் ஒரு ஐடியா இருக்கும்ல அது வந்து மெட்டீரியலைஸ் ஆனதே வந்து எப்படா கலைஞர் வந்து உடல் நலம் குன்றி இருக்காரு அப்போ ஏதோ இந்த விஜய் டிவியில் தான் நினைக்கிறேன் ஏதோ ஒரு ஷோ நடக்குது அதில் ஒரு நண்பர் அற்புதமாக சொன்னார் அதாவது அவ்வளோ காலம் என்னுடைய மைண்டில் ஸ்கேர்டா உதிரியா சில்லறையா இருந்த பாயிண்ட்ஸ் சுதந்திரம் ஜனநாயகம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் சமூக நீதி பகுத்தறி இவ்வளோ தாங்க மேட்ரு ஓவர் இப்போ நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு நிறுவனமானாலும் சரி எந்த ஒரு அமைப்பானாலும் சரி அதுக்குள்ளே போகும்போது இந்த கேள்விகளை நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டால் போதும் சுதந்திரம் இருக்குமா அங்கே ஜனநாயகம் இருக்குமா அதே போல் இந்த சகோதரத்துவம் சமத்துவம் சமூக நீதி பகுத்தறிவு இருக்குமா இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்க என்ன சுதந்திரம் ஜனநாயகம் சகோதரத்துவம் சமத்துவம் சமூக நீதி இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை எதிரான பகுத்தறிவு பகுத்தறிவு அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா வித்தவுட் சென்டிமெண்ட்ஸ் இப்போ அவன் சொன்னா இவன் சொன்னா சாஸ்திரத்தில் சொல்லி இருக்குது வேதத்தில் சொல்லி இருக்குது வெங்காயத்தில் சொல்லி இருக்குது அதெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு கட் அண்ட் ரைட்டாக இல்லை கட் அண்ட் ரைட்டாக ப்ராக்டிக்கலாக திங்க் பண்ணுறது தான் வந்து பகுத்தறிவு நீங்கள் பகுத்தறிவோட சிந்திச்சு பார்த்தீங்கன்னு வைங்க சுதந்திரம் இது ஒரு நாட்டுக்கு எவ்வளோ முக்கியமானது இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த இலங்கையில் பார்த்துருப்பீங்க சீனா காரவார ஏதோ துறைமுகத்தை டெவலப் பண்ணுற அத்தை பண்ணுறாங்கிறா கடைசியில் அந்த துறைமுகத்தையும் ஆட்டியை போட்டேன் அதான் நடக்கும் சுதந்திரம் இல்லைன்னா இது தனி மனிதனுக்கும் இது பொருந்தும் இப்போ அண்ணா த அண்ணா திமுக இதில் வந்து ஆத்தா இருக்கிறது வரைக்கும் ஒய்யாக அதில் சுதந்திரமும் கிடையாது ஜனநாயகமும் கிடையாது ஒரு இளவும் கிடையாது இன்றைக்கி அந்த கூட்டம் எப்படி மாறி போச்சு பார்த்தீங்களா மானம் ஈனம் சூது சொரணை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எப்படி மண்டி போட்டு கிடக்கானுங்க பார்த்தீங்களா அதான் சுதந்திரம் என்பது ஒரு மனிதனை பொறுப்புள்ளவனாக்கும் அடுத்தவன் மேலே பழைய போட்டுறது இல்லை ஒரு மனிதன் சுதந்திரமாக சிந்தித்து செயல்படும் போது தன் வாழ்வுக்கு மட்டும் இல்லை தான் வாழும் சமூகம் அதன் முன்னேற்றம் அதற்குண்டான பொறுப்பையும் வந்து ஏற்றுறார் அதே போல தான் ஜனநாயகம் ஜனநாயகம் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் எங்கும் அமலாக்கலாம் அது ஒரு கிராமமாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு கோயிலாக இருக்கட்டும் ஒரு மதமாக இருக்கட்டும் ஒரு இலக்கியமாகட்டும் ஜனநாயகம் முக்கியம் அதை விட்டு போட்டு இப்போ வந்து ஆசான் புளிச்சமாகும் இந்த மாதிரி ஒரு கோஷ்டி கோஷ்டியை உருவாக்கிக்கிட்டு இது பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து சர்வாதிகாரம் 
எங்கே வந்து ஜனநாயகம் என்பது இருக்கிறதோ அங்கே என்னடாகும்னா ஒவ்வொருத்தனும் வந்து தன்னுடைய திறமையை வளர்த்துக்கிறதுக்கு பார்ப்பான் அந்த திறமையை கடைபிடிப்பான் அந்த திறமை அங்கீகரிக்கப்படும் அதனால் அந்த ஒட்டுமொத்த அமைப்பே வந்து டெவலப் ஆகும் அதுதான் எங்கள் பாயிண்ட்டு அதே போல் இந்த சகோதரத்துவம் இந்த சகோதரத்துவம் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து இந்த விடுதலை புலிகள் விஷயத்தில் புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு பிரபாகரன் சக போராளிகளை தன்னுடைய சகோதரர்களாக பாவி சகோதரர்களாக எண்ணி சிந்தித்து செயல்பட்டிருந்தால் சகோதர யுத்தத்துக்கு வாய்ப்பே இல்லை சகோதர யுத்தத்துக்கு வாய்ப்பே இல்லை இப்படி சொல்லிகிட்டே போகலாம் அடுத்தது வந்து சமத்துவம் சமத்துவம் இருக்கணும் இப்போ எம்ஜிஆர் காலத்தில் கூட இது இருந்ததாக பேசிப்பாங்க ஏதோ ஒரு பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனில் வாஜர் வந்து எல்லா தொகுதியிலும் தோற்று போகுது கட்சி ஒரே ஒரு தொகுதியில் தான் ஜெயிக்குது அப்போ ஏதோ வாஜர் வந்து பொதுக்குழுவோ ஏதோ கூட்டுறாரு கூட்டும்போது எல்லாரும் வந்து வாஜாரை பிடிச்சி ஏறி 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 இறங்கி விடுறாங்க அதனால் தான் அந்த கட்சி உயிர் போல இருந்தது எம்ஜிஆர் வந்து கொள்கை கூன்று அப்படி சொல்ல வரல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கொள்கை கோட்பாடு வெங்காயம் நிர்வாகம் இதெல்லாம் இரண்டாம் பட்சம் முதல்ல வந்து அந்த தலைவனோ ஒருங்கிணைப்பாளரோ அந்த நாய்க்கு வந்து பழக தெரியணும் மனசை தொட தெரியணும் அப்போ தான் இப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல்களில் கலைஞர் வந்து சொல்கிறாரு விஜயகாந்தை பிடிச்சிக்கிட்டு வாங்கப்பான் விஜயகாந்த் வரமாட்டேங்கிறாரு என்னடா மேட்ருனா நீங்கள் ஒரு முறை கலைஞர் எதிரில் சென்று உட்கார்ந்து விட்டால் அவர் சொல்லக்கூடியதை மறுக்க முடியாதவங்கனால அந்த மாதிரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி ரிசப்ஷனு அந்த கம்யூனிகேஷன் அது இப்போ எத்தனை பேர்கிட்ட இருக்கு இப்போ இன்றைக்கி கொடி கட்டணும் பேனர் கட்டணும் மேடை போடணும் எல்லாமே வந்து என்னடானா அவுட் சோர்ஸிங் தான் அதான் இங்கே பிரச்சனை அதான் இங்கே பிரச்சனை சரி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டா இது எல்லாத்த விட நான் சொல்லும்போது இது மிஸ் ஆகிடுச்சு அகிம்சை அகிம்சை ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஒரு தேர்தல் அதிமுக வந்து பம்பர் மெஜாரிட்டியோடு ஜெயிச்சிருது திமுக தோற்று போயிடுது கலைஞர் வந்து கோபாலபுரம் வீட்டில் மாடியில் இருக்காரு கீழே ஒரே அலம்பல் அலப்பில் கலைஞர் வந்து இன்டர்காமில் கேட்குறாரு என்னப்பா கே அண்ணே இது மாதிரி அதிமுகக்காரவங்க உங்களுக்கு ஸ்வீட்டு கொடுக்கணுமா சரி ஒரு நாலு பேரை மேலே அனுப்புப்பா அப்படிங்கிறார் கலைஞர் அங்கிக்கு மேட்ரு ஓவர் அங்கிக்கு மேட்ரு ஓவர் வந்தான் வந்தவன் ஸ்வீட்டை கொடுத்தான் கலைஞர் வாழ்த்து சொன்னார் முடிஞ்சு போச்சு அதே போல் இந்த ராமகோபாலன் இந்த மனுஷன் வந்து என்னது பகவத்கீதை புக்கை கொடுக்க போகிறேன் கலைஞருக்கு அப்படின்னு ஆட்டோவில் ஏறி கிளம்புறாரு அதுக்குள்ள கலைஞர் வந்து கீதையின் மறுபக்கம் அப்படின்னு ஒரு புக்கை தேடி ரெடியாக வச்சுருக்காரு புஸ்தகத்துக்கு புஸ்தகம் பதில் பேச்சுக்கு பேச்சு பதில் இது எம்ஜிஆர் காலத்துலேயே ஆரம்பிச்சிருச்சு அடி ஒதை குத்து கொலை 
புதச்சி போடுறது எரிச்சி போடுறது இது ஆத்தா காலத்தில் அது இன்னும் ஓவர் ஆகிடுச்சு இப்போ அது தொடர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு அகிம்சை முக்கியம் ஏன்னா நான் உங்களை தாக்கினாலும் உங்களுக்கு வலிக்கும் நீங்கள் என்னை தாக்கினாலும் எனக்கும் வலிக்கும் மனுஷ உடம்பெல்லாம் வந்து ரொம்ப பூஜை இதை வச்சுக்கிட்டெல்லாம் வந்து அது அந்த காலம் அது ஓகே அப்போ ஏதோ ஒருத்த ஆறு அடி ஆறே முக்கா அடி இருந்திருப்போம் ஏதோ மொட்டு பீசுங்களாக இருந்திருப்போனுங்க அது ஓகே இன்றைய காலகட்டத்துக்கு இந்த நூற்றாண்டு அகிம்சை ரொம்ப முக்கியம் இல்லை உலகமே அஞ்சு பேரா உலகமே அஞ்சு பேரா இதை நான் ஒரு அளவுகோலாக வைத்து கொண்டு மதம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மதத்தில் வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு அகிம்சை கிடையாது போதிப்பான் அகிம்சையும் போதிப்பான் ஆனால் போட்டு தள்ளுறது தான் சைவர்கள் சமணர்களை போட்டு தள்ளுவாங்க பௌத்தர்களை போட்டு தள்ளுவாங்க இது இப்படி சரித்திரம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அகிம்சை கிடையாது சுதந்திரம் கிடையாது சமத்துவம் கிடையாது சகோதரத்துவம் கிடையாது பகுத்தறிவு கிடையாது முக்கியமா பகுத்து அது எங்கிருந்து இருக்கும் அதனால தான் மதவாதி அப்படிங்கிறது ஒரு கெட்ட வார்த்தை மாதிரி துணிக்குது இதே ஆன்மீகவாதி சரி அவன் ஏதோ அவன் பாவத்தில் போவான் போல் அதான் இங்கே வித்தியாசம் பார்ப்போம் இது எப்படி என்ன பெட்டர் லேட் தான் நவர் இப்போவுமே வந்து எந்த அளவுக்கு நாசமுத்து போகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நாசமுத்து போச்சு நான் கொரோனாவை வைத்து சொல்லவில்லை கொரோனாவுக்கு முன்கூட்டியே நான் வந்து முடிவு பண்ணிட்டேன் ஃபைலில் முடி முடிவை எழுதி சைன் பண்ணி வச்சுட்டேன் இது உருப்படாது இப்போ கொரோனா வந்து அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு இதுக்கு மேலேயாவது இதுக்கு மேலேயாவது ஜனங்க மாற்றி யோசிச்சா இதை பேர் சொல்லலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்திரிலிருந்து முருகேசன்